قبل اینکه درباره وایرال شدن یا ترکوندن صحبت کردیم گفتیم چیزا خود به خود رشد نمیکنن پدیده ها خود به خود شایع نمیشن چی چیزایی اپلیکیشن جدید بازی جدید یه قطع موزیک تازه پادکست جدید کتاب جدید اینا خود به خود نمیشه که کلی مخاطب پیدا میکنن وایرال نمیشن اصطلاحا بلکه میتره کنن حالا اینجا میخوایم ببینیم که تکلیف ما چیه ما ای که از این جور چیزا میسازیم و میخوایم مخاطب خیلی بزرگ پیدا کنه پادکست میسازیم موزیک میسازیم کتاب مینویسیم ترجمه میکنیم میخوایم محصولمون بازیمون اپلیکیشنمون اینا مخاطب گسترده پیدا کنه ما چی میتونیم یاد بگیریم از این پدیده من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس یک پدیده هایی، یه ویدیو هایی، یه بازی هایی، یه موزیک هایی اینا یهو خیلی شایع میشن همه دوارش دارن حرف میزنن اینا رو اصطلاحا بهش میگن وایرال شده ما اون دفعه توی ویدیویی که این لینکش این بالا هست صحبت کردیم به نقل از کتاب هیت میکرز آقای درک تامسون نگاه کردیم و دقیق تر که نگاه کردیم فهمیدیم که اینا وایرال نشدن رشدشون نفر به نفر نبوده یه برادکست دیفیوژن یه جا اتفاق افتاده یه آدم های پر مخاطب اینفلوئنسر های خیلی پر مخاطبی آمدن اینا رو هل دادن برای همین گفتیم اصلا درست تره شاید ترکوندنه اینا حرفایی که توی اون ویدیو زدیم منتها سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر مکانیزم همیشه فقط اونه همه مسیر رشد چه اینجور چیزا شایع شدن ها از مسیر آدم های پر مخاطب و اینفلوئنسر میگذره پس چطوریه که بازم یه چیزایی میان یه پادکست جدیدی میاد یه اپ جدیدی میاد و بودجه تبلیغاتی گنده ای نداره که بتونه خودشو برسونه دست اون اینفلوئنسر ها و کاری کنه که اونا مثلا شیرش کنن دورش حرف بزنن ولی بازم میتره کنه بازم هر از گاهی یه موزیکی میاد از یه آدمی که شناخته شده نیست و میتره کنه یه کتابی میاد یهو میبینی همه دارن دورش حرف میزنن بدون اینکه اینا بودجه تبلیغاتی عجیب غریب داشته باشن بدون اینکه اینا آدمای اینفلوئنسر رو تونسته باشن برن دنبالشون و جذبش کنن اینو چی میگی آقای درک تامسون اگر اون مسیر همیشه اون برادکست دیفیوژن پس اینا چطوری موفق میشن چرا همش چیزای جدید پیدا میشن که میتره کنن فرمول اینا چیه درک تامسون برای اینم توی کتابش جواب داره میگه که کسی که دسترسی به برادکست دیفیوزر ها نداره باید برادکست دیفیوزر خودش رو بسازه یعنی چی یعنی اینکه باید مخاطبینش رو تشویق کنه، تهیج کنه، وادار کنه به اینکه محصولش رو شیر کنه، هم رسان کنه. حرف کلیدی از نظر ایشون اینه، فرمول کلیدی اینه. برای همین باید یه خورده دقیق‌تر نگاه کنیم به این مفهوم شیر کردن. شیر کردن یعنی چی؟ توی دنیای فیزیکی وقتی میگیم شیر کردن یعنی تقسیم کردن. من یه پرتقال دارم، یه سیب دارم، اینو نصفش میکنم و با شما شعرش میکنم با شما تقسیم میکنم دیگه من دوتا نصف سیبمو ندارم نصفش دادم به تو نصفش مال من هست از من چیزی کم شده چیزی به تو دادم من یه پتو دارم انداختم روم گرممه بعد اینو با شما شعر میکنم نصفشو میدم به تو دیگه من همه اون پتوی که روم بود الان روم نیست یه مقدار از خودم دادم به تو از جنس دادن شعر کردن در دنیای فیزیکی منطقه توی دنیای دیجیتال توی اینترنت شیر کردن از جنس دادن نیست به خاطر اینکه اما چیزی کم نمیشه که من وقتی یه موزیکی رو برای تو میفرستم منم همچنان دارمش دسترسی مثل قبل به اندازه قبل مالکیت هم رو حفظ کردم ولی به تو گفتم که بیا این موزیکه رو برو گوش کن به تو گفتم این فیلمه رو من دیدم خوشم اومد من شیر کردم به مخاطبام تو اینستاگرام دارم میگم این چیز جالبه شما هم این رو ببینید. از جنس دادن نیست از جنس بدبستون توش اتفاق نمیفته از جنس حرف زدنه شیر کردن تو اینترنت هرچند بهش میگیم شیر کردن ولی در واقع کاری که انجام میشه از جنس صحبت کردنه اولین چیزی که باید متوجه بشیم اینه پس اگه میخوایم بریم ببینیم که آدما چی و شیر میکنن چون میخوایم از اون راه بریم دیگه میخوایم محصول اون فراگیر بشه فهمیدیم که باید کاری کنیم آدما شیرش کنن باید بریم پس در واقع ببینیم آدما درباره چی دوست دارن حرف بزنن با مخاطباشون چون شیر کردن یعنی حرف زدن از چیزی آدما چیزی رو شیر میکنن که دوست دارن دربارش حرف بزنن پس یه قدم اومدی عقب تر سوال میشه چی آدما دوست دارن درباره چی حرف بزنن با مخاطباشون 
درک تامسون میگه که ما چیزی رو با مخاطبمون شیر میکنیم درباره چیزی باهاش حرف میزنیم که میدونیم دوست داره اون رو بشنوه میدونیم موضوع براش جالبه حرفه براش جالبه یا این یا این که یا و این که برای اون تصویری که دوست داریم مخاطبمون از ما داشته باشه این موضوع موضوع جالبیه من مثلا یه سری مخاطبایی دارم و میدونم که اینا دوست دارن درباره دوربین یه چیزی بدونن دوربین عکاسی دوربین فیلم برداری دوست دارن این چیزا رو پس من حرفایی رو که درباره دوربین میبینم این طرف و اون طرف به اونها میگم من ممکنه چیزای دیگه هم ببینم در مورد مثلا کفش فوتبال هم ممکنه خیلی چیز ببینم ولی به این مخاطبم نمیگم چون میدونم برای اینا جذابیت نداره یا اینکه من دوست دارم مخاطب من من رو به عنوان کسی بشناسه که درباره دوربین چیزای سرش میشه پس چیزایی رو که درباره دوربینه بهش میگم اون چیزا رو باهاش همرسان میکنم در جریانش میگذارم شیر میکنم باهاش این دو جور چیز رو ما به این دو دلیل عموما مطالب رو شیر میکنیم تو اینترنت پس من در واقع اگه میخوام مطلبم زیاد شیر بشه باید مخاطب مخاطبم رو بشناسم چون اونه که با اسم میشه تصمیم بگیره مخاطب من که آیا شیر بکنه یا نه دکمه شیر رو مخاطب من کی فشار میده وقتی که بدون این موضوع بر مخاطبش جالبه پس من باید برم مخاطب مخاطبم رو بشناسم من میخوام یه چیزی درست کنم که بهتر کنه چه کار باید بکنم سه قدم اومدی مقبتر سوال درسته شد که من باید مخاطب مخاطبم رو بشناسم یه راه غلطی که اینجا ممکنه آدم بره و خیلی ها میرن اینه که میگن که خب من باید مخاطب مخاطبم رو بشناسم و میخوام اون شیر کنه پس باید مخاطب مخاطب مخاطبم رو بشناسم و همینطور سر این رشته رو برو بگید جلو پس من باید یه چیزی درست کنم که برای همه مردم دنیا جالب باشه من اگه دارم ویدیو فارسی درست میکنم تو اینستاگرام باید یه چیزی درست کنم که واسه همه اینایی که توی اینستاگرام ویدیو فارسی نگاه میکنن جالب باشه چون یا اینا مخاطب منن یا مخاطب مخاطب منن یا مخاطب 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 منن و و باید من میخوام برای اینا جذاب باشه چون میخوام وایرال بشه میخوام بهتری کنه پس باید اونطوری درست کنم این حرف درسته دیرک تامسون میگه این حرف خیلی غلطه میگه این ممکنه نتیجه ای باشه که شما در نگاه اول بگیری ولی نتیجه بسیار بسیار غلطیه اتفاقا برعکس میگه تنز ماجرا هزار نکته باریک تر زموی ماجرا اینجاست که ما دوست داریم چیزی رو شیر کنیم دوست داریم درباره چیزی با بقیه صحبت کنیم که خاصمون میکنه یه چیزی باشه که اتفاقا اینطوری نباشه که همه بفهمن یه جوکی باشه که اینطوری نباشه که همه بگیرن به شما این احساس رو بده که منی که این موزیک رو فهمیدم به خاطر اون تجربه خاصه است که داشتم پس چقدر جالب من اینو شیر کنم به مخاطبام نشون بدم که من اون آدم خاصه هستم که میتونه این تجربه خاصه رو داشته باشه و در نتیجه از این موزیک خاصه لذت ببره ببینین اینه که منو تحریک میکنه به اینکه شیرش کنم حرف جالب اینه شما اگه یه کاری میخوای بکنی که یه میلیون نفر ببینن نباید واسه یه میلیون نفر اون کار رو بکنی باید برای هزار نفر اون کار رو بکنی منتها یه طوری باید انجامش بدی که اون هزار نفر انقدر دوستش داشته باشن که خودشون بردارن به آدمای دیگه بگن خودشون هر کدوم به هزار نفر دیگه مثلا بگن راه رسیدن به مخاطب یک میلیونی اینه که هزار نفر رو خیلی 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 خوشحال کنی حرف طلایی دریک تامسون درباره وایرال شدن به نظر من اینه که مطمئن ترین و جواب پس داده ترین راه برای مخاطب زیاد پیدا کردن اینه که مخاطب کوچیکت رو بسیار بسیار خوشحال و راضی کنی بهش این احساس رو بدی که تو خواستی که این جوک منو متوجه شدی و اونم دوست داره اون وقت این رو به بقیه بگه بگه که ببین من اینو متوجه شدم و اونا هم همینطور و اینطوری شما میرسی به اون جایی که دوست داری من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاسه. توی کانال یوتیوب ویدیوهای مشابه این میذاریم نکته هایی که توی کتاب پیدا میکنیم به نظرمون جالبن درباره اونا صحبت میکنیم دوست دارید اگر این چیزها رو بشنوید سابسکرایب کنید توی کانال و هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتیم با خبر میشیم